Hey guys, so in this video, we will see the part 2 video. We have already seen part 2 video. You can check the link in the description box. You can check the link in the description box. So if you are watching the part 2 video, you will be able to see the part 2 video. So we will continue the part 2 video. So if you are watching the part 2 video, you will be able to continue the part 2 video. So let's go to the video. So, what is the expansion of the expansion? That is the heat of the heat. The object is the dimension change of the expansion. So, what is the expansion of the solid expansion? And the solid expansion is the types of the moon. Linear expansion, superficial expansion, cubical expansion. So, now in this video, we will see the details of the linear expansion. So, linear expansion is the same. நம்ம வந்து ஒரு body heat பண்ணமோது என்னாகும்னா அதோட length வந்து வேறியாகும் so இப்போ ஒரு பெரிய rod வந்து நீங்கள் heat பண்ணிருக்கினா என்னாகும்னா அது temperature வந்துடு increase ஆக increase ஆகுங்க அதோட length வந்து வேறியாக்கும்னா அதுதான் என்ன சொல்லும்னா linear expansion சொல்லும் இல்லையனா longitudinal expansion சொல்லும் so இந்த coefficient of linear expansion the ratio of increase in length of a body per degree rise in temperature to its unit length. ஒரு unit lengthல் எவ்வளு தூரத்துக்கு அந்த body ஓட length வந்து increase ஆயிருக்கு எவ்வளு temperature குடுக்கும் மோது அப்படியின்ற ratio வதான் நாம் என்ன சொல்லும் coefficient of linear expansion சொல்லும் so SI unit of coefficient of linear expansion எதுன் பத்திக்கும் per Kelvin தான் வந்து அதோட SI unit வந்து இருக்கு so இந்த linear expansion ஓட coefficient value வந்து ஒரு ஒரு materialக்கு ஒன்னு So, if you look at this, this is a body. So, if you heat it, this body will increase. So, if you look at this, there is a temperature T0. There is a original length of L0. So, if you look at this, if you look at this, there is a length of L0. And if you look at this, there is a temperature T0. And if you look at this, there is a temperature T0. And if you look at this, there is a temperature T0. And if you look at this, there is a temperature T0. And if you look at this, there is a temperature T0. So, if you look at this, there is a temperature T0. So, if you look at this, there is a temperature T0. So, if you look at this, there is a L0. Expand air length is equal to the full length. So, how do we do this? The ratio of the change on the length delta L by original length L0. The half I L is the linear coefficient. Then delta T. Delta T is the change on the temperature. So, delta L is the change in length. Change in length is equal to the final length. Then, the original length is the minus. So, L0 is the original length. Next, LT is the same as the temperature that is increased. The final temperature is the same as the T0 minus the final temperature. So, what do we do with the final temperature? So, what do we do with the final temperature? Delta T is the same as the delta T. And the alpha L is the coefficient of linear expansion. So, next is the superficial expansion. So, superficial expansion is the same as the area that is increased. The object is the same as the area that is increased. That is the same as superficial expansion. So, that is the aerial expansion that comes from the aerial expansion. So, in the superficial expansion, we have determined the superficial expansion coefficient. And, how do we say that? The ratio of increase in the area is increased in the area. The area of the linear is increased in the area. The area of the body is increased per degree rise in temperature towards the unit area. The unit area is increased in the area. Per degree rise in temperature. So, that is the coefficient of superficial expansion. So, the superficial expansion is the coefficient of one material. So, this is the SOE unit per Kelvin. And that is the same thing. So, A naught is the original area. So, what is the heat? That is the same. Delta A is the same. So, Delta A is the increase in the area. A naught is the original area. Alpha A is the coefficient. So, change in area web we can't predict, final area minus initial area and when it is change in temperature, final temperature minus initial temperature, panna change in temperature when the number of the number. So, next type is cubical expansion. So, on the heading layer, you will know that cubical expansion is volume. So, volume when the increase is the same as cubical expansion. So, this is the volumetric expansion. So, linear aerial expansion, we can tell the coefficient of cubical expansion. So, here is the rise of volume of the body per degree rise in temperature in its unit volume. So, that is the coefficient of cubical expansion. So, in cubical expansion, there is one material and one coefficient values. So, this is the SI unit per Kelvin. So, this is the SI unit. 
சோ இங்க எப்படி குடுக்குறாங்க டெல்டா வி டெல்டா வின்றது இன்கிரீஸ் ஆன வால்யூம் வி நாட்ன்றது オリジナル வால்யூம் ஆல்பா வின்றது வந்துட்டு கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் டெல்டா டின்றது चेंज இன் टेंपरेचर சோ நெக்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிகல் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து ஒரு ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கும் அப்படினு சொல்லி சொன்னோம் சோ அதுல சில மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ அலுமினியம்க்கு வந்து அதோட கோஎஃபிஷியன் பாத்தீங்கன்னா 7 8 10 to the power -5 அப்புறம் வந்து பிராஸ்க்கு சிக்ஸ் இன்டூ டென்டு தப்பா மைனஸ் ஃபைவ் கிளாஸுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென்டு தப்பா மைனஸ் ஃபைவ் வாட்டருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் இன்டூ டென்டு தப்பா மைனஸ் ஃபைவ் மெர்கியாரிக் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ இன்டூ டென்டு தப்பா மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து சாலிடோட எக்ஸ்பான்ஷன் அது அது வந்து லென்த் அப்புறம் ஏரியா வால்யூம் எல்லாமே வந்து ஒரு சாலிட் இப்போ வந்து லிக்விட் அண்ட் கேஸ்ல வந்து எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது ஆட்டம் லிக்விட்லயும் கேஸ்லயும் இருக்கிறது வந்து ஒரு எனர்ஜி கெயின் பண்ணி அது என்ன பண்ணுது ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது சோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து வெரி ஆகும் இப்போ லிக்விட பாக்கும்போது நம்ம டெம்பரேச்சர் ஏத்த ஏத்த சாலிட கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்விடுக்கு வந்து அதிக எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் வேறாஸ் அதுவே கேஸ்க்கு பாக்கும்போது எல்லாத்த விட இதுக்குதான் வந்துட்டு அதிகமான எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து இருக்கும் சோ கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிகல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து லிக்விட்ல வந்து டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அதுவே அதோட வேல்யூ கேஸ்ல பார்க்கும் போது அது டெம்பரேச்சரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் சோ லிக்விட் வந்து ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு இதுல வந்து கண்டெய்னரும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இன்னொரு இதுல வந்துட்டு அந்த லிக்விடும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சோ என்ன சொல்றாங்க சப்ளை பண்ணும் போது பார்ஷியலா கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இன்னொரு பார்ஷியலா லிக்விட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சோ ஆக்சுவலா அந்த ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரியல் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ ரியல் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ எப்படின்னு பார்க்கும் போது ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிறாங்க அதுல ஃபுல்லா லிக்விட் எந்த லிக்விட வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோமோ அந்த லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து முதல்ல கீழே வந்து ஹீட் பண்ண போறோம் சோ ஹீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த லிக்விடோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு தூரம் இருக்கோ அதை வந்து எல் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா ஹீட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் பண்ணும் போது கொஞ்ச நேரம் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த லிக்விட் வந்து கம்மி ஆகும் கம்மி ஆகும் போது அந்த லிக்விட அந்த லெவல நோட் பண்றத வந்து எல் டூ அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்க்கும் போது மறுபடியும் லிக்விட் வந்து ஏறும் சோ அந்த ஏறுறது என்னன்னு சொல்றாங்க அதை மறுபடியும் எல் த்ரீ அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கணும் சோ இதுல என்ன என்னன்னா இனிஷியலா இருக்கிறது வந்து எல் ஒன் சோ எல் டூக்கு வந்து அது ஏன் குறையுதுன்னு பார்க்கும் போது அந்த நேரத்துல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கண்டெய்னர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது சோ இந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகுது லிக்விட் வந்து அந்த கண்டெய்னர்ல ஃபில் ஆகுறனால அந்த லிக்விட் வந்து கம்மி ஆகுது சோ கம்மி ஆகுறனால இங்க இருந்து இங்க வந்து எல் டூ அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா லிக்விட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது சோ லிக்விட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறனால அந்த லிக்விடோட வால்யூம் வந்து அதிகமாகுது அதிகமாகுறனால நம்மளுக்கு வந்து மேல வந்து வருது சோ இதனால ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த எல் த்ரீ ஃபைனலா வந்த லெவல்ல கூட நடுவுல வந்த லெவல்ல மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் கிடைக்கும் அதுவே அப்பரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்போ கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல்ல இருந்து முதல்ல இருக்கிற எக்ஸ்பேன்ஷனை கம்பேர் பண்ணும் போது மைனஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அப்பரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து கிடைக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் ஆஃப் கேசஸ் பார்க்க போறோம் சோ மொத்தம் மூணு ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து போலேஸ் லாஸ் சார்ஸ் லா அவகாட்ரோஸ் லா சோ இந்த மூணு லாமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஜெனரல் சயின்டிபிக் லாஸ் அந்த டாபிக் படிக்கும் போது படிச்சுட்டோம் சோ இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு வந்து நான் சொல்லிடுறேன் போயல்ஸ் லானா என்னன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்டா வச்சுப்பாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வால்யூமும் ப்ரெஷரும் வந்து எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு பாக்குறது தான் இந்த பாயில்ஸ்லா சோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கனால இந்த பாயில்ஸ்லா படி என்ன இருக்கும்னா ப்ரெஷர் வந்து வால்யூமுக்கு இன்வர்ஸா ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் சோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுவே வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும் இங்க பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்லயே தான் இருந்திருக்கு ப்ரெஷர் வந்து இங்க ஒன்ல இருக்கும் போது இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு அதுவே வந்து ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போ
சோ இந்த லா படி வால்யூம் வந்து டெம்பரேச்சருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரோபோஷனலா இருக்கும் சோ நீங்க வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வால்யூமை டிக்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா டெம்பரேச்சரும் டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ இங்க இருந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும்போது வால்யூம் இங்க இருக்கு டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன இருக்கு வால்யூமும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சோ இதை கான்ஸ்டன்ட்ல எழுதும் போது இந்த டி வந்து கீழே வந்துடும் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்டா வந்து மாறிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து அவகாட்ரோலா சோ இதுல வந்து என்னன்னா பிரஷரும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் டெம்பரேச்சரும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த கேஸோட வால்யூம் வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் பார்த்தா அந்த கேஸ்குள்ள இருக்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்க்கும் மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் சோ வால்யூம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு அந்த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இல்லைனா மாலிக்யூல்ஸ் அதுல எவ்வளவு இருக்கு சோ இது எப்படி கான்ஸ்டன்ட்ல இருந்தாலும் இந்த என்ன கீழே வந்துடும் சோ வி பை என் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பர் மோல் ஆஃப் அ சப்சன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அவகாடோ நம்பர் சோ இதோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு பர் ஒண்ணுக்கு <laughs> சோ ஹை டெம்பரேச்சர் இல்லனா ரோ பிரஷர்ல என்ன இருக்காதுன்னா அங்க வந்து எந்த விதமான போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் இருக்காது அப்படி இல்லாம இருக்கும்போது இந்த ரியல் கேஸ் என்னவா பிஹேவ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்கன்னா ஐடல் கேஸா வந்து பிஹேவ் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ ஐடல் கேஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான இன்ட்ராக்ஷனுமே வந்து இல்லைன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஐடல் கேஸ் இல்லைன்னா வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் கேஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சோ பிராக்டிக்கலா பாக்கும்போது கேஸ் வந்து ஐடலா வந்து இருக்காது கண்டிப்பா கொஞ்சோண்டு சின்ன மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆகுது இருக்கும் சோ அதுதான் வந்து சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து எப்பயுமே வந்து அந்த மாலிக்யூல்ஸ் குள்ள வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கும் சோ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப வீக்கரா இருக்கனாலதான் பிரஷர் லோவா இல்லனா டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கும் போது அந்த போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து இல்ல சோ வீக்கா இருக்கனால சுத்தமா இல்ல அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ அது மாதிரி இருக்கிறதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஐடல் கேஸ் இல்லனா வந்து பர்ஃபெக்ட் கேஸ் சோ ரியல் கேஸே வந்து லோ டெம்பரேச்சர் இல்ல ஹை டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கா பர்ஃபெக்ட் கேஸா வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ஐடல் கேஸ் வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தா மூணு லாயுமே என்ன பண்ணுதுன்னா ஒபே பண்ணுது எதுலாம் பாத்தீங்கன்னா பாயில்ஸ்லா சால்ஸ்லா அண்ட் அவகாட்ரோஸ்லா இந்த மூணு லாவுமே ஒபே பண்ணுது சோ இந்த மூணு லால வர ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரெஷரு வால்யூம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் சோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இந்த ஹைடல் கேஸ் வந்து பண்ணுது சோ இந்த எல்லா பேராமீட்டர்ஸ்க்கும் ஒரு டிஃபனைட் செட் ஆஃப் வேல்யூ வந்து இருக்கும் ஒரு அந்த கேஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும் போது இப்ப அந்த கேஸோட ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்ன இந்த பேராமீட்டர்ஸ்ல ஒன்னு இல்லைன்னா நிறைய பேராமீட்டர்ஸோட வேல்யூவும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ இப்ப ஐடல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பாக்கலாம் சோ நம்ம அங்க பார்த்த மாதிரி இது வந்து பால்ஸ்லா சால்ஸ்லா அவகாடோஸ்லா எல்லா லாவுமே வந்து ஒப்பே பண்ணுது சோ பால்ஸ்லா படி பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் சோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சால்ஸ்லா சால்ஸ்லா படி என்னன்னா வி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் சோ இத வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற லா என்ன அவகாடோஸ்லா சோ அந்த லா படி வி பை என் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இத வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து மூணுன்னு எடுக்கிறோம் So, first equation வந்து P V equal to constant. Next, V by T equal to constant. So, இப்போ மூணாவது ஈக்குவேஷன் வி பை என் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மூணு ஈக்குவேஷனுமே வந்து கம்பைன் பண்ண போறோம் சேர்க்க போறோம் ஸோ சேர்க்கும் போது என்ன ஆயிடுது P V V இங்க ஆல்ரெடி இருக்கனால பை என் வந்துடும் ஸோ இங்கேயும் வி இருக்கனால பை டி ஸோ பி வி பை என் டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்டா வந்து மாறிடுது சோ இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா கம்பைன்டு லா ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் சோ இப்ப என்னன்னா ஒரு இப்போ ஒரு கேஸ கன்சிடர் பண்ணா அதுல எவ்வளவு இருக்கும்னா மியூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வந்து இருக்கும் சோ அந்த கேஸ்ல இருக்க ஆட்டம் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கா மியூ டைம் த அவகடோ நம்பருக்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கு சோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்னா என் ஈக்குவல் டு மியூ டைம் ஆஃப் அவகாடோ நம்பர் அவகாடோ நம்பரோட வேல்யூ வந்து நம்ம அங்க பார்த்தோம் சோ இப்படி ஆகுது சோ இத வந்து ஈக்வேஷன் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கம்பைன்ட் ஈக்வேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி பி பை என் இன்டு டி ஈக்குவல் டு வந்து கான்ஸ்டன்டா வந்து இருந்துச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ண
in the constant. So, constant in the constant, Boltzmann constant in the constant. So, if you look at the key, you can see the key. The key is 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 the key. So, the key is the key. So, the key is the key. So, the key is the universal gas constant. So, the value is 8.31 joules per mole per Kelvin. So, the key is the key. So, the key is the key. So, now we will add the 3 value to the R. So, this is the ideal gas equation. This is the equation of gas. So, what we will do is we will say the variables of the state and the relationship. This is the equation of the gas state and the equation of the state. So, we will talk about the expansion of the liquid and gas. So, in the next video, we will see the details of the temperature. So, if you are clear about this video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you!